Walang paligoy-ligoy, lahat ng isyo, deretsahang pag-uusapan. Lilinawin lahat ng katanungan ng bayan. Mga paksang napapanahon at pinag-uusapan. Bibigyan ng kasagutan sa one-on-one -on -one with Erwin Tulfo. Magandang araw, bayan. Narito na ang one-on-one -on -one with Erwin Tulfo. Ngayong araw, makakasama natin ang isa rin sa itinuturing na ama ng Mindanao. Dating gobernador, bisi gobernador at kongresman ng Sulu. Pero ngayon ay pansamantalang nanahimik sa politika at ipinaubaya sa kanyang mga anak at iba pang kapamilya ang pagpapatakbo sa probinsya ng Sulu. Siya ngayon ay isang special envoy at nakapagsalita ng Royal Council of the Sulu Sultanate. Ang ating panauhin ngayon walang iba kundi si dating Sulu Governor Dato Shabandar Abdusakurtan. Assalamualaikum, uh, Gob, sir. Assalamualaikum, uh, salam. Sir, uh, unahin ho natin itong uh, tanong na kumusta na po yung sitwasyon ho dito sa Mindanao at kumusta na po ba ang Mindanao? Particular po ang inyong probinsya, ang lalawigan ng Sulu. Ang Sulu ay uh, napakaganda at lahat ng uh, nakakapunta ng Sulu ay uh, parang ayaw na nila umalis. Kaya lamang uh, sinasabi na magulo, eh wala naman kami nakikita ng gulo. Siyempre kahit saan ang mga lahat ng probinsya, lahat ng city ay may mga kanya-kanyang kaguluhan. Mm -hmm. So kahit naman saan, kung pupunta ka doon sa hindi mo dapat pinupuntahan, talagang gulo ang inahanap mo. Mm -hmm. Sir, sariwa pa po sa alaala ng lahat ang nangyaring paghasik po ng terorismo sa Marawi, kamakailan lamang. Kumusta na po ba ngayon at ano na po ang uh, kasigurdahan natin na hindi na ulit itong uh, mauulit pa? Kung sa sulo ang pag-uusapan ay uh, nakausap ko ang mga religious, ang mga ulama, ang mga imam, at uh, nagkaroon kami ng forum at uh, tinanong ko sila kung ano ba ang ISIS. Ang ISIS ba ay kasama natin sa Islam o kalaban yan ng Islam? Ang sabi nila sa akin, yan ang kalaban ng Islam. At lahat ng mga nag-aalaga ng ISIS ay kalaban ng Islam. So sabi ko sa kanila, bakit hindi tayo magkaroon ng isang rally? At uh, kami nagkaroon ng isang rally at uh, sinasabi ko sa kanila na pag may ISIS dumating dito sa Sulu at Manggugulo, ako mismo ang mamumuno para uh, sugpuin ang mga ISIS. Lalo-lalo na pag sila'y pumasok sa town ng Hulo. Dahil uh, dati, ganun ang sinasabi nila, napapasukin ang uh, Hulo. Hulo. So, Sasamahan ako ng mga religious at mga uh, kasamahan natin sa uh, Islamic schools na ano yun, labanan ang mga ISIS. Sir, kamakailan din po may mga kumakalat na mga balita na merong mga recruitment na sinasagawa po ang mga teroristang ISIS para paghandaan ang muli nilang pag-atake matapos nga po silang malipol ng puwersa ng pamahalaan sa Marawi. Gaano po katotoo ito, sir? At ano ang ginagawa ng mga leader ng Mindanao para maiwasan ang panghikayat ng grupong ISIS sa mga residente ng Mindanao? Ang uh, sa Sulu ay uh, ang mga religious leaders ngayon ang nagsasabi sa mga moske na ang ISIS ay hindi dapat samahan. Kung hindi, yan ay dapat labanan. Kaya uh, wag tayo na ma Uh, ano, ma-attract ng mga ano, dyan sa mga nakikita natin sa mga social media na parang nag-glorify ang mga pagputol ng hugot ng mga ulo. So, yung mga yan ay mga propaganda. So, yan ang sinasabi ngayon ng ating mga Islamic schools at uh, mga religious uh, leaders, religious scholars, na huwag samahan yung uh, mga ISIS at yan ay kalaban ng Islam. Mm -hmm. Effective na ho, effective na naman po kaya ba itong uh, mga panawagan na ito? Papano na lang kung siguro kung yung mga kausap po ng mga 
ikaw nga religious leaders na may mga pinag-aralan, papano po yung mga mangmang na kababayan ho natin, hindi ho kaya baka mahikayat sila at mas maniwala sila doon sa terorista kaysa sa mga religious leaders, uh, Gob? Ang sa atin, maraming mga hindi nakapag-aral pero yung uh, puso nila ay talaga sa Islam. Islam. So, kahit na hindi sila nakapag-aral ng sa eskulahan ay uh, nag-aaral sila sa mga Islamic schools, sa madrasa. So, yan ang uh, tingin ko ay very effective na masupo natin ang pagkakaroon ng ISIS. At yan, pinapangako namin at, at lalong-lalo na sabi ko sa kanila, ako mamumuno pag uh, ISIS ang kalaban. Sila sabi, yung ginagawa po ng ISIS is labag sa Islam. Pero bakit patuloy po ginagawa ng mga terorista? Ano ba ito? Baluktot na ba ang kanilang paniniwala? Iba ang kanilang interpretasyon sa Koran at uh, labag doon sa kautusan ng Islam. Pero kung sila ang tatanungin mo, eh, sinasabi nila, itama eh, itong ginagawa namin at naaayon sa Koran. Pero kung titignan ng mga Muslims na kagaya ho ninyo, yung mga sumusunod sa batas, ay eh, taliwas doon sa turo. Bakit ho ganun? Saan kaya nagka-problema? Ah, tingin ko may mga nag-aalaga sa mga ISIS. May mga nag-aalaga sa mga yan. Dahil kung titignan natin, ang unang-unang tinitira nila ay yung mga ah, Muslim-dominated ah, ano, areas, territories, countries gaya ng mga Arab countries. Yun ang uh, unang-una tinitira nila. Dito sa Sulu ay sa, sa Pilipinas, bakit yung Islamic City ang inuna nila? So, sabi nila baka next sa Basilan o sa Sulu. So, sabi ko, tingin ko hindi mangyayari yan dahil kami handang-handa kami na labanan ang mga ISIS. Sir, may mga may problema din ho kayo sa sa Sulu, yung pong uh, Abu Sayyaf. Kumustahin lamang ho natin. Kumusta naman ho yung mga, hindi ho kaya baka yun ay matap ng ISIS at uh, maging supporter na rin ng ISIS yung Abu Sayyaf sa Sulu? Pwede yun na maging supporter sila ng uh, ISIS yung mga Abu Sayyaf. Pero yung Abu Sayyaf, hindi naman nakakapasok sa mga... Uh, mga towns, mga komunidad, hindi naman nakakapasok yung mga yan dahil lalabanan naman yan ng taong bayan. At uh, sila, nandurun lamang sa mga bundok. Kaya lamang nakakakuha sila paminsan-minsan doon sa mga, uh, mga unguarded uh, areas. At uh, kalimitan ay nakukuha ang mga, mga victims. Hindi naman sa area ng Sulu. Uh, kalimitan na sa labas yan uh, eh, na as far as sa mga saba so yan ang mga nakukuha ibig sabihin uh, nagdadala yan sa mga bundok ng sulu at uh, hindi naman natin kaya uh, lagyan lahat ng bundok ng sulu ng uh, sundalo dahil uh, malawak naman ang uh, mga bundok at uh, hindi yan parang yung pantay-pantay lang ang mga ano, parang plaza lang kundi uh, ano, rolling naman ang mga uh, areas dyan. Sir, nito lamang April 29 ay dalawang babaeng pulis po ang dinukot ng bandidong Abu Sayyaf. Ano na po ang update dito at uh, tumutulong din po ba ang lokal na pamahalaan o ng provincial government ng Sulu para ma-rescue po ito o para makuhang muli itong dalawang pulis na babae? Una-una, ang uh, Nakausap ko si General Mijares uh, tungkol dyan at uh, tinutulungan natin ang uh, Region 9 at ganun din nakausap ko yung uh, uh, Provincial Director ng uh, Sulu at uh, uh, in fairness, si yung uh, Provincial Director ng Sulu ay nagbibilang ng kanyang mga tao uh, halos araw-araw dahil yung morning report nila sinasabi yung mga Station commanders, precinct commanders ay nagbibilang ang kanilang mga tao. So yung dalawa ang nakuha ay uh, parang uh, nag-ano yun, nag-escape uh, yun. So, Namasyal. Oh, kung uh, may pinuntahan doon sa Patikul. 
So, so balita ko ho yata eh, sir, eh, kung tama ho yung uh, balita eh, may pinasyalan daw ho yata yung dalawang yun. O, pumasyal sila ron sa kampo ng sundalo. So, hindi naman uh, alam, wala naman nakakalam na pulis sila. Nung mahuli at uh, siguro nakita ang ID, ay pulis pala mm -hmm. ang uh, dalawa. Mm -hmm. At subakay lamang ng tricycle doon sa ano at uh, nakuha sila sa daan. Mm -hmm. Palagay nyo, Gov, may inside job ho kaya doon. Baka yung kanilang contact doon, eh, yun ang uh, tumimbre sa Abu Sayyaf. Malamang, yung sinakyan nilang uh, tricycle uh, driver ay uh, dahil ang pagkakalam ko ay dati na nakuha yung tricycle driver ng uh, mga tagalabas at uh, yun din ang uh, sinakyan nila. Alright. Well, uh, marami pa ho tayong tatanong ho sa inyo, Gob. Magbe-break lamang ho tayo. Nagsisimula pa lamang po tayo sa ating talakayan sa aming pagbabalik. Pag-uusapan po namin ni Governor Sakurta ng iba pang mga isyu sa Mindanao, partikular na ang Bangsa Moro Basic Law. Diyan lamang ho kayo, bayan. Bayan, nagbabalik po ang one-on-one -on -one with Erwin Tulfo kasama si dating Sulu Governor Abdul Sakurtan. Sir, marami po ang nag-aabang dito sa Mindanao sa Bangsa Moro Basic Law o yung BBL. Kayo po ba ay naniniwala na may ipapasa ito sa panahon ni Pangulong Duterte? Go. Ang BBL, uh, pwede ang mangyari na maipasa. Ang uh, BBL, pwede namang uh, hindi. Dahil ngayon, pinag-uusapan din ang federalism. Aha. So, uh, kung may federalismo na, uh, bakit kailangan pa natin ang BBL? Mm -hmm. Ayun, kung naipasa ang BBL, ay uh, sana yung mga marami tayong mga question dyan na dapat uh, masagot ng uh, mga uh, nagpapa Usad ng, uh, ano, ng BBL. BBL. Sir, sa isang nagawang public hearing dito po ng Senado kamakailan, ay nagpahayag kayo na posibleng pumalpak ang kasalukoy ang draft ng BBL kung ipipilit nga ito ang pagbuo ng bagong autonomous region. Pwede po bang pakipaliwanag ko ninyo kung bakit nyo nasabi na hindi ito uubra? Go. Una, ang uh, uh, yung kamamalakad o yung, yung Uh, kung paano nila gagawin ang plebisit, tingin ko ay hindi tama. Dahil uh, una, bagong entity ang gagawin. Dahil sa bagong entity ang uh, gagawin, dapat yan idaan sa plebisito. At ang plebisito ay hindi pwede na one whole region. Mm -hmm. At uh, uh, yun ang gagawin na uh, ano, yung uh, parang unang teritory ng uh, ano yung autonomous region. Mm -hmm. So uh, dapat tanungin ang taong bayan, payag ba kayo o sang ayon ba kayo na ma ma manatili dito sa uh, BBL bilang isang probinsya o isa sa mga probinsya na sakop ng uh, BBL. Eh, ang gagawin ay yung limang probinsya hindi natatanungin. Ang tanong lamang ay, do you approve? Ibig sabihin, parang ratification na lamang. Mm -hmm, mm -hmm. So, dapat hindi natin ipipilit ito. Dahil ang mga abogado, ang sabi ng mga abogado, the voice of the people is the voice of God. Yun sabi ng mga abogado. Mm -hmm. Pero dito, mukhang hindi yung the voice of the people voice lamang nila mm -hmm. ang voice of God. Mm -hmm. So kahit naman sa Islam, sa Islam ay walang pilitan. Mm -hmm. So since mga sabi nila mga Islamic scholars si mga yan ay dapat yun ang i, uh, ano natin, i tutulak natin na walang pilitan because in Islam there is no compulsion. Hindi mo dapat ipilit yan. Tanungin mo by province, by city, bayag ba kayo? At ang sabi ko sa kanila, kung maganda naman, bakit ba natin 
at may parang may tinatago tayo. Bakit tayo natatakot na idaan yan sa plebisito? Dapat hindi tayo natatakot. Kung maganda yan, hindi nyo kailangan mangampanya. Kami na mismo mangampanya. So, at kasi nasabi namin, kultura pa lamang ay ibang-iba na okay. sa mga, mga provinces na ito. Mm. Kaya hanggang ngayon, yung ARMM, yung five provinces, ay yan ang mga laggards. Yan ang naiwanan na. Mm. At tinanong ko si Secretary Jess Duresa kung ilang taon kami uh, setback in terms of development. Ang sabi niya sa akin, 250 years. Kung 250 years, limang generation at least limang generation kami behind. Kung maabot man namin yung limang generation, ay malayo na rin yung ibang mga uh, probinsya, ibang cities ng uh, Pilipinas. So, paano na yung mga anak namin, yung mga apo namin, ganito na ba lang kami ng ganito at napababayaan uh, na kami. So, hindi kami uh, nagsasabi na ayaw namin ang DBL. Kaya lamang, hindi tama ang pamamaraan. Dapat ilagay nila sa tama ang pamamaraan. No. No. Sir, uh, panahon po ni Pinoy nung uh, umpisahan itong pag-uusap ng BBL ano po at sinasabi nila na ito raw ay garantiya na matatapos na ang digmaan sa Mindanao. Naniniwala ho ba kayo doon na ah, ito ang tatapos sa gera? Bakit? Marang, il ilang beses na sinasabi yan uh, na uh, matatapos na ang, ang problema. Hindi matatapos ang problema dahil lamang may pasa natin ang BBL. Mm -hmm. Una, Maliban doon sa bank plebisit, papalitan pa pangalan ng sulusi. Gagawin bang sa moro? Ano ba talaga agenda dito? So, yan lang tinatanong namin. Di ba pwede gawin na natin? This is the territorial water uh, of this uh, province or of this municipality. But you do not change the name of the, of the sulusi. Natatawangin mo bang sa moro water in the sulusi? So tingin ko, may mga agenda yan. Bakit wawalain o buburahin ang pangalan Sulusi o Sulu? Mukhang allergic sa pangalan na Sulu. Eh. So yan ang uh, sinasabi natin. At pagkatapos dito, sino na naman ang kakausapin natin? Kakausapin na naman natin mga ibang rebelde. O oh, mukhang walang katapusan ang uh, ano natin. Ang uh, pag... Uh, pag-uusap at uh, ano naman ang garantiya na magaling yung mga yan na magpatakbo ng uh, ano ng uh, gobyerno hmm. do you may mga nagsabi gob na mas pabor daw po kayo mga kababayan ninyo sa federalism rather than sa BBL bakit ho at uh, syempre kung uh, BBL ay isa lamang region Okay. Oo, tsaka hinihingla Regional autonomy Autonomous region uh -huh. Ay pag uh, Federalismo yan State yan eh, parang isang bansa Federal state So may sarili kang Konstitusyon uh -huh. At uh, pwede I-rearrange o Reconfigure ang mga territories Yung mga laggards At tsaka affluence Pwede i-mix uh -huh. Kaya namin Pwede kami bumalik na kami dito sa Sambuanga Peninsula dahil uh, proximity wise napakalapit namin at mahirap kami uh, i, i ano mo yung pagliwalain mo with the Sambuanga uh, City, Sambuanga Peninsula dahil halos lahat ng produkto namin gaya ng isda, abaka, kopra, Seawage, kape, lahat na. Dito ang pagsak sa Sambuanga. Ngayon, ang lahat ng bilihin namin dito sa Sambuanga. Magpapa-hospital kami sa Sambuanga. Magpapa-aral kami sa Sambuanga. 60% ng medical students and, med and doctors, doctors of medicines, ay galing sa mga Sulu, Basilan, Tawi-Tawi. Yung mga doktor dito sa Sambuanga. So, kaya... Kami at malapit ang uh, kultura namin, mas malapit ang kultura namin 
at uh, yung mga mixed marriages namin dito ay hindi unusual at uh, kay historically halos magkaroon rin yung history namin kaya kami nagkakasundo-sundo na kami uh, dito sa Sambuanga at uh, yung mga island provinces at uh, dapat bisitahin natin when we were part of Region 9 hindi naman uh, ganyan ang uh, problema namin eh, kaya ang gusto namin ay parang assimilate kami hindi isolation pero Gob, how will you magbe-break ko tayo no? pero I will leave you with this question paano mo makukonbinse yung mga mambabata sa Maynila yung administrasyon na mga tigahulo, mga tigatawi-tawi, basilan, ayaw nila sa BBL, rather, they like federalism. Sagutin niyo ho yan, Gov. Ano po? Sa ating pong pagbabalik. Susunod bayan, pag-uusapan naman natin ang federalismo at iba pang issue sa ating bayan. Yan ang sasagutin ng ating panauhin. Tutok lamang po kayo. Kayo po ay nakatutok pa rin sa one-on-one -on -one with Erwin Tulfo. Kasama pa rin po natin ang ating special guest, si dating Sulu Governor Abdul Sakurtan. Sir, bago ho tayo nag-break, uh, ang tanong ho natin, papano ninyo, kayo, mga kababayan nyo sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, makukumbinsi ang administrasyon, ang mga mababatas natin na kung maaari ayaw ninyo ng BBL, but rather you would prefer federalism. How would you do that? Uh, sasabihin lang namin kung anong kagandahan ng federalismo over that BBL. Una, sa federalism, pag nagkaroon kami ng state at uh, naisama kami ulit sa Region 9, una-una, uh, ang pangalan namin federal state, hindi kami autonomous region lamang. Mm -hmm. So, mas malaki, mas malawak ang mga areas. Mm -hmm. At pangalawa, Hindi kami mahihiwalay sa Sambuanga dahil sabi ko nga, lahat ng produkto namin nandito. Pupunta kami ng Maynila, dadaan ng Sambuanga. Babalik kami sa lugar namin, dadaan ng Sambuanga. So, paano natin ihiwalayin yung mga yan? So, pwede hindi nila nakikita yan o sunod-sunuran lamang ang ating mga kapatid na nasa pamahalaan. So, hindi pwede. Hindi dapat dahil ito ay uh, pag nandiyan ka na sa loob, Pag hindi nagbago ang konstitusyon, ay hindi ka na makakalis. Parang kang nakakulong ka na dyan. Mm -hmm. So, gusto mo ba isolated ka? Gusto mo ba confined ka to a small corner when you can be a part of the whole country? Mm -hmm. Mm -hmm. Bakit naman gusto mo na dyan ka lamang sa isang tabi? Mm -hmm. So, yan ang uh, paningin ko sa ano. At uh, tingnan nila. Ang Sambuanga City is the number five richest city throughout the country. Mm -hmm. So, bakit naging richest city? Dahil interdependent naman ang uh, island provinces with Sambuanga and the whole of Sambuanga Peninsula. Kumukuha kami ng mga produkto namin galing dito sa mga sa Sambuanga. Ang mga isda namin, bumabagsak sa Sambuanga, nadadala sa hanggang mga Cagayan de Oro, hanggang uh, Manila. sa mga Jensan, at uh, dito sa buong uh, Sambuanga Peninsula. Sir, sa inyong pananaw, tama po ba ang tinatahak ng pamahalaan para isa katuparan ang kanilang pangako sa federalismo? Sa tingin niyo po ba kakayanin kaya ito bago bumabanga sa pwesto ang Pangulong Duterte? Pag ginusto natin yan, ay kakayanin natin. Ngayon, pag uh, talagang uh, hindi tayo determinado, uh, wala tayong kakayanin. Mm -hmm. So, para sa akin, kayang-kaya yan. At dapat matuloy man o hindi, ang kailangan natin dito ay huwag tayo isang tabi. Kung hindi, i-integrate eh, tayo. Dapat isama na tayo dito sa mainstream, ibalik tayo sa responsibility ng national government. Mm -hmm. Hindi yung... Uh, magpapa ano ka parang naiiwanan ka eh parang oops dito lang kayo parang limited ka lamang diyan sa area na yan bakit naman ako papayag na pwede naman ako uh, sa buong bansa isama at uh, sabi ko nga sa kanila bakit noon 30 years ago pag tinawag kayong moro nagagalit kayo kayo nagagalit na kayo pag hindi kayo tinawag na moro 
O para sa akin, uh, dapat may bangsa muro, bangsa, bangsa, bangsa sub kami dito sa island provinces with uh, yung Sambuanga Peninsula. Maraming bangsa sub dito. Kind of thinking na pag uh, autonomous region, maiiwan ka ba? Uh, parang yung, yung perception mo, idea mo, mas parang it's more uh, Christian rather than doon sa Muslims. Kasi may mga Muslims, kagaya nga po yung sa dito sa mainland, ang gusto nila autonomy. Kaya nga ro'n nakipagbakbakan. Even before this, yung, yung MNLF was asking for autonomy. How come there's a sudden change, Gob? Are you opening up your ideas now, your views, na walang mangyayari pag uh, ilagay kayo sa autonomous region, uh, especially your, your, your province? Una-una, ang uh, Muslim-dominated provinces are five of the poorest uh, provinces throughout the country. So, yung poor lahat, ikakluster mo yan, walang mangyayari sa iyo. Sir, maiba naman ho tayo. Tahasan po niyong sinasabi na pumalpak ang pagkatatag sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, ano po, ARMM, na maisaayos at mapaunlad ng kabuhayan ng mga taga Mindanao. Ano po ang naging pagkukulang kaya ng A sa ARMM? Bakit sa tingin nyo ay naging palpak po ito? At baka mangyari muli kapag tinuloy ang bangsa moro? Una-una, magkano lamang ang uh, igagastos ng gobyerno sa pagpa-organize ng office of the, like for example, the chief minister, the members of the parliament, yung mga members of the cabinet, and then yung mga nagtatrabaho. Anong gagawin mo sa mga nagtatrabaho ngayon? Bilyon-bilyon na, na pera ang hihingin mo at uh, humihingi pa ng 75 billion na black grant. Kaya ba yan na bibigay mo dyan sa ano, parang special treatment yan na hindi mo may bibigay sa majority? Sir, since time may memorial problema na talaga ho ang terorismo, rebellion, at iba pang karahasan sa Mindanao. Bilang tinitingala at nirerespetong leader po, isa sa mga leader sa Mindanao, kayo po ba ay maasa na darating din ang araw na talagang makakamit po ng inyong lugar ang totoong kapayapaan o katahimikan sa inyong lugar? Ay, naniniwala ko na walang imposible hmm. na uh, mangyayari sa ating uh, hindi lamang sa Sulu, kung hindi sa buong Pilipinas. Mm -hmm. At uh, lahat naman ng probinsya, lahat ng cities ay may mga kanya-kanyang problema. So, yung problema ng terorismo ay uh, para sa, sa Sulu. Mamaalis din yan eh. Dahil ako, hindi naman ako nakaalis ng Sulu. Nakita ko noong uh, panahon ng martial law, noong nakumpis ang gera, kung nag... Uh, ano... You got the height of the war in the south. Ay nakita ko talaga. At hindi lamang ako, ano, hindi lamang ako bystander or spectator. I was also a participant. Alright. Sir, last two questions. Ano po? Ano po ang plano nyo? Kayo po ba yung plano tumakbo sa politika? Or ipaubayan na lamang ninyo sa anak ninyo ang lalawigan ng sulok? Ay, uh, yung uh, pagtakbo uh, sa politika ay uh, baka, uh, para sa akin, eh, medyo sa ngayon, wala akong balak. Papaubaya ko yung probinsya sa mga anak ko. Uh, if ever, tatakbo ko sa mababang posisyon. Mm -hmm. Or pagka may ano, may uh, opportunity naman, magkaroon ng uh, ano, uh, For example, nagkaroon ng federal state, di ba magkakaroon ng mga ministers? Bangga, titignan. Titignan natin kung uh, uh, magandang tumakbo to represent uh, the province or ano. Pwede uh, ganon. Pwede naman ako manahimik at uh, mag-concentrate sa aking negosyo. At uh, okay naman, naging negosyo rin naman ako. Sir, panghuling katanungan na lamang. Uh, maari po bang hingiin ang inyong reaksyon dito po sa nangyari sa Kuwait at Pilipinas na galit po ang bansang Kuwait sa pag-rescue po ng uh, pamahalaan natin sa ilang uh, domestic helper doon sa Kuwait. Ano ho reaksyon nyo rito? Tama lang po ba na magalit ang Kuwait dahil ni-rescue ng uh, DFA yung mga kasambahay pero inilabas sa video kaya nagalit ang Kuwait? 
Ano ho ba dapat kaya ang naging aksyon? Tingin ko pareho silang tama. Tama yung embahada natin na i-rescue yung mga kababayan natin. Baka tama rin yung kwet na maggalit sila dahil baka may nalabag tayo. Pero pwede naman yun pag-usapan. Huwag na natin na uh, ikagalit yun. Siyempre, yung mga kapatid natin na nagtatrabaho sa Kuwait, kalain mo, isipin na lamang ng mga taga-Kuwait, galing sa Pilipinas, magpapaalila sa kanila at i-rescue ng ating imbahada. Pwede ba naman pababayaan na lamang namin, titignan na lamang namin, masasaktan din ang puso namin kung gano'n ang gagawin nila. Sila ba pag may taga-Kuwait at nagtrabaho rito at ni Maltrato, at pumunta sa imbahada nila, gusto ba nila, hindi kami uh, ano, mag, mag, magagalit din kami, gagaya ng inano nila. Sasabihin nila, huwag kayo magalit dahil kababayan namin ito. So, tingin ko, pwede naman pag-usapan yan. Sabihin natin, okay, quiet, tama ka, nagalit ka na, magalit ka na. Pero huwag ka mag magalit na, tama na yung galit mo, dahil tama rin yung ginawa namin, na-rescue namin yung kababayan namin. Dahil na hindi naman tama na imaltrato ninyo. Pinag-uusapan nga natin kung paano natin protektahan itong mga uh, workers. Ang layo-layo ng Pilipinas, magtrabaho, magpalila lamang sa inyo. Pagkatapos, i-rescue namin, magagalit kayo. Okay, tama kayo, magalit na kayo. Pero tama na yun. At uh, tuloy na natin ang... Uh, ano, ang uh, Pagpatatrabaho, pagkat kung ayaw nyo na, wala na kaming magagawa. Alright. Gob, maraming salamat po for your time with us. Thank you, thank you. Araw. Maraming salamat po sa pagtutukho ninyo hanggang sa muli. Pag-usapan natin at himayin ang mga napapanahong issue dito lamang sa one-on-one -on -one with Erwin Tulfo. Magandang umaga po, bayan.